میرا نام عدنان حسین ہے اور یہ زی برش کا ایک اور بگنر لیسن تو پہلے ہم زی برش میں لائٹ باکس میں سے ڈائنمیٹ سکسٹین سے شروع کریں گے ایس دبا کے جو ہے ہم برش کا سائز چینج کر سکتے ہیں کلے بلڈ اپ برش سے تھوڑی سکرپنگ کر رہا ہوں یہاں پہ اس کے بعد جو ہے ایک ماسک بناتے ہیں کنٹرول دباتے ہوئے ماسک کو پینٹ کریں اب یہاں پہ ماسک پینٹ ہو گیا ہے تو ہم ٹرانسپوز برش جو ہے کو چنیں گے یہاں سے تھوڑا سا اس کو روٹیٹ کیا اور لیفٹ ماؤس پٹن سے کلک کر کے ڈریگ کر کے لائن جو ہے کو پوزیشن کیا اس کے جو میڈل جو سرکل ہے اس پہ لیفٹ ماؤس پٹن ڈریگ کر کے تو ہم پوری شیپ کو موو کر سکتے ہیں اور جہاں ماسک کیا ہوا ہے وہ وہیں کا وہیں رہے گا ماسک کو انورٹ کرنے کے لیے میں نے کنٹرول آئی دبایا اور اب اس چھوٹے حصے کو میں نے ٹرانسپوز کے ساتھ موو کر دیا اس کے بعد ڈائنمیرش ڈی جینریٹ کیا اس کے لیے میں نے لیفٹ ماؤس بٹن سے باکس ڈرائی کر کے بنایا اس سے ہمارا موڈل جو ہے اس کی ٹپالوجی صحیح رہتا ہے اب سمود برش جو ہے شفٹ دبا کے تو میں نے یہاں تھوڑی سمودنگ کی اور اسی طرح سے کنٹرول دباتے ہوئے اب کان بنانے کے لیے ہم ماسک بنائیں گے کنٹرول دباتے ہوئے یہاں پر ماسک بنائیں پھر ہم اس ماسک کو انورٹ کریں گے کنٹرول آئی دبا کر سٹینڈرڈ برش لے کے اس کو برش کا سائز تھوڑا چینج کیا ایس دبا کر اب سکرپ کر کے تھوڑا سا جو ہے کان کا جو حصہ ہے باہر نکلا ہے کیونکہ سیمیٹری آن ہے تو دونوں طرف سے جو ہے کان نکلا ہے ماسک اتار کے کنٹرول کلک کر کے تو موو ٹول کے ساتھ مزید تھوڑی سکرپنگ کر رہا ہوں اسی طرح سے برش چینج کیا اور ماسک جو ہے ناک کے لیے بنایا کنٹرول پینٹ کرتے ہوئے ماسک بنانے کا یہ فائدہ ہے کہ بہت آسانی سے آپ صرف ان جگہوں پہ سکرپ کر سکتے ہیں جہاں آپ کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں اور باقی کے جو حصے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے تو اس طرح سے تھوڑا سا میں نے ناک کا شیپ نکالا ہے اور ہر چینج کے بعد جو ہے میں ڈائنمیش کو ری جینریٹ کر رہا ہوں کنٹرول اور باکس کسی خالی حصے میں ڈرائک کر کے یہاں پہ میں اس کے موو جو ہے بنانے شروع کرتا ہوں ایک ماسک بنا کے انورٹ کر کے سٹینڈرڈ برش سے تھوڑا سا اس حصے کو میں باہر لا رہا ہوں آنکھوں کے لیے بھی اسی طرح سے ماسک بنا کے انورٹ کر دوں گا اور آرٹ دباتے ہوئے سٹینڈرڈ برس کے ساتھ اس کو میں اندر کی طرف جو ہے لے جاؤں گا ڈائنیمیٹ ری جینریٹ کیا اور اب اس کے ڈائنیمیٹ کی ڈیسلوشن جو ہے ڈبل کر دیتے ہیں تو سولہ سے بتیس پہ لے آتے ہیں اس کو تاکہ ہمیں تھوڑا سا اور ڈیٹیل مل جائے سکرپ کرنے کے لیے تو ایک دم لگے گا کہ یہ ویسے کے ویسے ہی ہے لیکن جب آپ تھوڑا سا اس کو سکرپ کریں گے تو پھر لگے گا کہ ہاں اب اس میں زیادہ ڈیٹیل آ گیا آپ کے پاس زیادہ پالی گانس ہیں جن سے آپ شیپ بنا سکتے ہیں تو اس سٹیج پہ ہم صرف اس کی رف بلوکنگ کریں گے مطلب اس میں ڈیٹیل وغیرہ نہیں ڈالیں گے لیکن کان کو تھوڑا سا نکالیں گے سر سے اور اس کی شیپ تھوڑی سی بنائیں گے 
और इसी तरह उसके जो गाल है या सर का जो शेप है इस तरह इन पे काम करेंगे इसमें ज़्यादातर मैं स्टैंडर्ड ब्रश मूव ब्रश और क्ले बिल्डअप ब्रश का इस्तेमाल करता हूँ लेकिन दूसरे भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रशेस हैं से होंठ जो है बाहर निकाल रहा हूँ तो इस तरह हर एंगल से अपने मॉडल को देखते रहें और डायनामैश को रिजेनरेट करते रहें अब मैं यहाँ पे सर के नीचे हिस्से पे एक मास्क बना रहा हूँ इसको इन्वर्ट करके तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अमूमन एक गलती हो जाती है कि आप कहीं ने कहीं गलती से क्लिक कर दिया तो मॉडल जो है जैसे फ्लैट हो गया आपके स्क्रीन पे और जब आप कहीं और क्लिक करते हैं तो मॉडल की कॉपी बन जाती है तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है अपर राइट पे आप टूल्स में देखें कि जुई टूल में आपका ये मॉडल मौजूद है तो आप डॉक्यूमेंट मेन्यू में जाके न्यू डॉक्यूमेंट बनाएं और फिर उस जी टूल को क्लिक करके ड्रैग करें तो वह नया बन जाता है फिर एडिट टूल जो है अपर लेफ्ट पर दुबाएँ अब ट्रांसपोज टूल के साथ जो है इसकी गर्दन बनाते हैं तो वो जरा बाहर निकाल के तो अब हमने मास्क जो है क्लिक करके उतार दिया डायनेमैश को रिजेनरेट कर दिया तो अगली लेसन में मैं इसकी यूवी मैपिंग रीटोपोलॉजी और इस किस्म की चीज़ों पे मज़ीद बात करूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई और सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट्स के हिस्से में इस वीडियो के नीचे ज़रूर अपने कमेंट्स वगैरह दीजिए तो इस तरह से मैं नए नए लेसन्स जो हैं बनाने की कोशिश करता रहूँगा बहुत शुक्रिया